Ребята, сейчас очень интересное место вам покажу. Правда, вечером видно не так хорошо. Нарма, там храм, в котором выходит из строя техника. Интернета здесь нет, сотовые телефоны никакие не берут. Друзья, всем привет! Юбилейный 20 выпуск. Я хочу начать, показав вам дом, как он выглядит в темное время суток со стороны, с улицы. Пойдемте посмотрим. Террасы залиты светом. Это замечательно. Но пойдемте на дорогу посмотрим. Вот так дом выглядит со стороны дороги. Тихо, спокойно. Фонари горят, дороги чистят. Что еще нужно? Красота! Кто-то писал, кто-то писал о лопате, ребят, лопата есть, замечательная лопата. Пойдемте домой в тепло. Еще наконец-то я отделил, придумал, взял штору. Санузел, соответственно, комнату. Здесь стенка будет, пока так. То есть я взял одну из штор. И очень удобно. Во-первых, здесь зайти можно, руки помыть. И здесь открывается. Очень удобно, на самом деле. Вот. Все просто. Пока. Дальше будет стена. В свое время во многие игры не поиграл. Времени не было, да и желания. Сейчас вот есть время. Поиграю сейчас Dead Space. Все три части у меня есть скачаны. Так что посмотрим, что это за игруха. Для 2008 года графика, конечно, атмосфера очень все хорошо. Очень. Но решил проблему с дровами большими, потому что и мне часть дров привезли, которые в печку не вылезают. И, соответственно, сарай забит дровами в основном большими. Хоть плюс этого булериана в том, что можно с открытой дверцей, благо обратите внимание, какая она огромная, топить как камин. А дыма практически нет, то есть когда верхняя заслонка открыта, можно сидеть и наслаждаться практически у меня камин. Но с этим булерианом, конечно, ну, дым проходит, когда здесь уже начинаю пригорать. Потом забегаю, закрываю, даю прогореть. И еще одну большую, большое поле накладу. Но с булерианом, конечно, как я не бьюсь, я все-таки не могу такой высокой КПД от него получить. Видео смотрел, читал много, как его правильно топить. Не понимаю, что не так пока. 
Но, естественно, без присмотра я не оставляю, потому что здесь нужен лист жести. У меня его пока нет, наверное, куплю большой достаточно вокруг. Ну, когда ухожу, даже если там за дровами, то дверца у меня всегда закрыта в целях безопасности, разумеется. Ребята, хотел еще рассказать об одной такой хитрости, которая может вам здорово помочь в жизни, независимо от вашего дохода. Все очень просто. Я не помню, то ли мне кто-то сказал, то ли где-то прочитал, хотя я в жизни ни одной ну, страницу или две пробовал читать Каясаки, еще кого-то. Никаких книг не читал никогда, потому что, мне кажется, это абсолютно безумие. Люди, которые владеют информацией о том, как заработать деньги, они, если поделятся этой информацией, то совершенно точно только со своими проверенными близкими людьми, потому что если все будут это знать, то заработка не будет. Но это мое мнение, вы можете со мной не согласиться. Но где-то, наверное, все-таки сказал кто-то, вряд ли я мог где-то прочитать. Все вот эти вот паблики, всю эту муть никогда не участвовал, никогда не читал, как там разбогатеть, как это. Но все гениально просто, прям реально просто. На самом деле можно откладывать по 100 рублей в день, взять себя за правило. Я так делал уже 3 года. Начинал со 100 рублей. 365 дней – это 36 500. Если вы по-честному 100 рублей будете откладывать, заведите себе большой кошелек. То есть вот эти маленькие кошельки меня прям... В чем в них влезет-то? Это началось, когда я еще менеджером работал. У нас там вообще в баксах зарплата была, представляете? И там тебе дают, например, там 3,5 тысячи долларов. Бывало и больше, бывало и меньше. Это такую стопку так вот. Она в кошелек не влезает. Я тогда впервые задумался, что... Давно это было, очень давно. В 10 году, в 11-м. Я тогда впервые задумался, что кошельки созданы для бедных людей. Ну, буквально. То есть туда много денег, а не такая огромная сумма. Это было 100 тысяч рублей. Да, большая, но не сумасшедшая, не огромная. Она туда не влезает. Но я несколько отвлекся. Заведите себе какой-то портмоне, что-то с отдельным карманом. И 100 рублей каждый день. Неважно, утро это или день, но вы откладывайте. Я так делаю, не пропускаю. Потом я поднял планку до 300 рублей. И это делать удобно, если банковское приложение у вас есть, создаете отдельный счет накопительный. И каждое утро, например, просыпаетесь, 300 рублей туда пыляете. пуляете. Кому как удобнее. Я пробовал и бумажными деньгами. Сейчас вот коплю, получается, виртуальными. Но это такие же деньги, то есть просто в телефоне приложения. Кому как удобнее. И что с этими деньгами делать? Э -э никого не слушайте. Кто-то может сказать, тратить их нельзя, пусть скопится. Да фигня все это. Вот, например, у меня сейчас скопилось там больше 20 тысяч. Периодически что-то нужно. Например, вот первая трата у меня накопилась опять так же 20. И тогда вот с бывшей женой пошли, увидели куртки распродажи кожаные. Давай купим, давай, как раз там что-то тысяч... Не помню, ну меньше, две куртки ушло, то есть может там 15-17. Вот раз, деньги понадобились, они у меня есть. И не было никакого сожаления о том, что я их потратил, копил. Как бы деньги это бумажки, фантики, это совершенно безумный мир, а перевернутый с ног на голову, когда мы живем, и когда человек оценивает, я уже говорил, сколько у него бумажек. Неважно, раньше там золотом оценивали, камнями, это полный бред. И если еще какими-то там рубинами, какими-то камнями еще можно понять, тоже бессмысленно, но у тебя есть там горсть камней, ну и смотришь ты на них, что ты, они что тебе, тепло выделяют или тебя оздоравливают, ну это другой вопрос. А сейчас вообще уже совершенно какое-то безумие, то есть чем больше у тебя нулей, тем ты успешнее. И если даже ты какой-то неприятный человек, с тобой не хотят дело иметь, но у тебя деньги и с тобой вынуждены иметь дело, таких примеров наверняка есть, когда начальник, например, там владелец фирмы, несколько неадекватный, но людям нужно работать, и люди все это терпят. Перевернутый мир, для меня вот сейчас четко это понимаю, что-то не так где-то, когда-то мы не туда свернули сами. Но надеюсь, все это со временем поправится и как-то будет более адекватно, более справедливо всем. Опять же, можете согласиться со мной, можете нет. Но вот эта фишечка, как я ее называю, откладывайте деньги. Я понимаю, в какой стране я живу. Говорят, Россия это страна, в которой один из самых высоких процентов бедного населения, работающего населения. Когда я езжу в Полтаве, люди говорят, мы получаем 6-7 тысяч. Когда я спрашиваю, сколько люди получают здесь, в Владимирской области, там 12-15 тысяч. Во Владимире там 20-25 а когда в магазин заходишь и берешь полпакета непонятно чего, 700 рублей. А затарить телегу даже страшно представить, это сколько тысяч будет. Это пол зарплаты будет. Поэтому, что тут сказать. Даже при таких условиях, даже если денег у вас немного, 100 рублей, мне кажется, отложить в состоянии может каждый. 
И со временем эта сумма будет расти, расти, и вы себя приучаете к какой-то дисциплине. Я на себе это испытал, и эти деньги, они всегда есть. И это приятно. И повторюсь, не надо как-то с каким-то надрывом их на что-то копить, чисто там 365 дней. Просто привычку себе заведите, и потом мне еще спасибо скажете. Пользуйтесь, это хороший способ всегда быть с деньгами. Нашел свое место и датчик движения. Крутая штука на самом деле. Неважно, темнота, не темнота. Легко крепится на трем скотче. То есть легко снять, перенести куда нужно. От дров руки грязные. Слушайте, вообще, конечно, офигенная вещь. Ставишь, куда тебе удобно, и безопасность становится выше. То есть датчик движения. Ему, естественно, только нужен Wi-Fi. Работает от своей батарейки. Ребята, сейчас в очень интересное место вам покажу. Правда, вечером видно не так хорошо. Нарма, там храм, в котором выходит из строя техника. Ребята, атмосфера просто как в фильме каком-то. Притом нет, не ужасов, а в каком-то научно-познавательном, приключенческом. Едем в храм. В этом храме выходит из строя практически вся электроника. Правда, туда, скорее всего, зайти сейчас не сможем, но, по крайней мере, посмотрим, поснимаем издалека. Ощущение, конечно, просто космос. Поэтому оставайтесь, что-то интересное точно в ближайшее время произойдет. Вот мы едем уже более 10 километров, нам не встретилась ни одна машина. Мы проехали только две деревни. Сюда раз в неделю приезжает магазин. Ну, то есть машина, магазин. И все, представляете, тут, вот где живу я, до станции несколько километров, до цивилизации, до магазина пара километров. По сравнению вот здесь, куда мы едем, вот это... Ну, как сказать, клуш получается, потому что вот мы едем, вот эта ниточка по карте, дорога, и вокруг ничего и никого, только леса, и все. Представляете, какие места есть? И здесь живут люди, в бобрах живет один человек, один, представляете? А едем мы в Нарму, и все-таки скоро до нее доедем. Здесь была вывеска Нарма. Но она упала, к сожалению, и пока ее не подняли. Но здесь уже похоже на цивилизацию, смотрите, и забор, и так красиво достаточно. Подъезжаем, да, уже к храму? Год постройки 1902, если не ошибаюсь. Красиво тут. Ну, друзья, чтобы вы понимали, интернета здесь нет. Сотовые телефоны никакие не берут. Но при желании, конечно же, можно поставить спутниковую тарелку. Это дорого, но при желании можно. Но телефонов нету, только спутниковая связь. Вот такие места есть во Владимирской области с заповедником Щора. Вообще, хочу сказать удивительная вещь, то, что вот на улице сейчас минус 2 и было минус 16, в доме-то как-то приблизительно одинаково. Я не пойму, то ли физику в школе плохо учил, то ли еще какие-то причины. Ну, что минус 16, что минус 2 сейчас. Как бы в доме все равно конвектор надо включать, печку топить. Я не понимаю, почему. Я думал, что чем холоднее, тем дома холоднее будет. Но в итоге не совсем так. Ждем морозов. Вчера я достаточно интересно съездил, посмотрел на храм восстанавливают, Нарма. Огромное такое сооружение, огромное, построено более ста лет назад. Было интересно посмотреть деревни. Проезжали несколько деревень, где живет по одному, по два, по три человека. И вокруг ничего. Просто пешком вообще нереально, там 10-15 километров до трассы, от трассы еще там до ближайшего поселка, до магазина. Магазин туда приезжает раз в неделю, автолавка, там нет интернета никакого. Можно, конечно, задорого спутниковую тарелку поставить, там не берет ни одна сотовая связь, ничего не берет, представляете? Вообще удивительное место и совсем недалеко от Москвы, 300, ну по прямой здесь 180 на самом деле, есть дорога такая, которой мало кто ездит почему-то, там 180 километров получается. А так я ездил, вот когда при переезде было, то 300 получается километров. Но есть короткая дорога, мне уже местные рассказали. Они не все знают, она через лес идет, но проехать там, по крайней мере, когда хороший сезон, можно. А на хорошей машине можно и зимой, и осенью всегда. Но я не ездил, думаю, как не скатаюсь даже. 
В общем, еду в Москву. По катушке вас ждут очень красивый лес. По-настоящему, чуть позже в видео. А что еще? Да пока все. То есть дела, надо ехать. Да, кстати, пригласили снимать Сколково. Представляете, ребят, какие-то там технологии, чего-то там. Но это позже, к Новому году будет. Почему бы не съездить? С удовольствием. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков с уважением ко всем, Давид. Подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Счастливо, друзья.